Hello friends. Welcome to the new episode of Improvising Your Backend Skills with Entry. So, I am a full stack web development mentor. In our channel, we have a lot of web development journey in the world. HTML, CSS, JavaScript, and topic wise videos. So, we have a lot of playlists. So, you have a playlist. You are now in the beginning stage. HTML, CSS, JavaScript வந்து learn பண்ணுங்க and அதுக்கு அப்புறம் bootstrap videos உம் available ஆ இருக்கு இன்னைக்கு நாம எத பத்தி பேச போறோம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா front end part over ஆயிடுச்சு so இதோட நாம complete பண்ணிட்டோமா அப்படிን கேட்டிங்கனா இல்ல நமக்கு back end ரொம்ப ரொம்ப important so back end complete பண்ணாதான் ஒரு full stack அப்படிங்கறத நீங்க complete பண்ணதுக்கான ஒரு அர்த்தமா இருக்கும் stack அப்படிங்கறத நாம மூணா split பண்ணிக்கலாம் Front end, back end, and database. And the back end plus database is the same thing. For a full stack web developer, you can see back end skills. That is the value. Front end is the same thing. You can see a website or a front end. Example, you can see a button in a park, an image, and you can click the image and click the link to the image. And you can click the link to the menu and click the link to the link. We can use the form in the text box. And we can use the check box. We can see the front end part in the design part. And the back end is very important. Why is it? We can use the back end part in the logical wise work. So, back-end பத்தி தெரிஞ்சுக்குனோம் அப்படினா, ஒரு website அப்படிங்கர்தோட, back-side, logic behind the application என்ன அப்படிங்கர்தான் இந்த back-endல இருக்கப் போது, it's a combination of server and database. So, back-end அப்படின் குடுத்தாலே, server connect பண்ண தெரிஞ்சுக்குனோம் என்ன அதே மாதிரி ஒரு database இருக்கும். database அப்படிங்கர்த collections of dataனு சொலலாம். அந்த datas எல்லாமே எந்த formatல structured நமக்கு வந்து பத்தீங்கள் இந்த datas எல்லாம் இருக்கும். datas datas நும் சொல்கிறீர்களே அப்படினா என்ன கேட்டீர்களாம். எந்த ஒரு website ஆருந்தாலும் ஒரு contact form இருக்கும். அந்த contact formல ஒரு user பத்தினா information எல்லாமே அந்த contactல நீங்கள் குடுப்பீர்கள். என்ன அதே சமையோம் ஒரு website இருக்கு அப்படினா அந்த website யார் எல்லாம் use பண்ணிராங்க எந்த peoples வந்த அந்த website அதிகமா விரும்பிராங்க இந்த மாதிரியான application oriented ஆன informations எல்லாமே நமக்கு data வா ஒரு அடத்தில store பணி வைக்கினோம் next time அதே websiteக்கு நீங்கள் உள்ள போரப்பக் கூட அந்த website வந்து உங்கள் recognize பண்ணனோம் இந்த மாதிரி works எல்லாமே இந்த back endல நடக்கும் அதுக்கப் பிரும் ரும்ப important thing என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கனா நமக்கு வந்து payment gateway. So, payment வந்து கரக்டா நடக்கனும். So, அதுவுமே வந்து back-end parkல இருக்கு குடிய ஒரு சவாலான விஷயோனை சொலலாம். So, இப்பன் இங்க screenல பார்த்திட்டுக்குற இந்த parkல நம்ம Google ஓட ஒரு front pageதான் இதில் mention பணிருக்கும். So, இந்த மேல் இருக்குற URL அப்படிங்குற எடத்தில நமக்கு ரெண்டு protocol வந்து help ஆகுது. So, first of all, ஒரு internet எப்படி வேல So, in the Google search engine page, the front page is open. So, in this browser, in the URL, you can see two protocols in the URL. HTTPS and HTTP. Hypertext Transfer Protocol. In this protocol, we can see the code in our queries to the server. So, we can see the information in the server. So, we can see the server's information in the server. So, we can see the server's information in the server. So, in the URL, you can see the Google search engine page in the URL. For example, Flower Images அப்படிங்கிற ஒரு request குடுக்கிறீங்க. அந்த request யார் எடுத்துக் கோப் போராங்க அப்படின் பார்த்தீங்கனா, இந்த HTTPS அப்படிங்கிற protocol எது மூலியமா எடுத்துக் கோராங்க அப்படின் பார்த்தீங்கனா, இந்த search engine மூலியமாதா எடுத்துக் கோராங்க. So, இது எல்லாமே browserலந்து இந்த search engine மூலியமா automatically serverக்கு கணக்டாகும். Server அப்படிங்கிறது collections of multiple systems அப்படின் சொலலாம். So, if we have a server here, in the server, we connect many devices. So, if we have a laptop, a smartphone, and a PC. 
ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரே நேரத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட சர்வருக்கான ரெக்வஸ்ட் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இங்க இருக்கிற பிக்சர்ல கிளையண்ட் அப்படிங்கிறது யாரா வேணா இருக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு கிளையண்டா இருந்தாலும் அவங்க ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த ரெக்வஸ்ட் இதை வந்து எது மூலியமா போகுதுன்னா ஹெச்டிபி ரெக்வஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பர் ப்ரோட்டோகால் ரெக்வஸ்ட் வந்து சர்வரை ரீச் ஆகுது சர்வர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிளையண்ட் அடையுது ஸோ கிளையண்டை எது மூலியமா அடையுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரௌசர் மூலியமா தான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் ஒன்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்ட்ராப் டெய்வின் சிஎஸ் இதெல்லாம் தான் சொல்லலாம் அண்ட் பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் பைத்தான் எடுத்துக்கலாம் ஜாவா எடுத்துக்கலாம் மென்ஸ்டாக் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரூபி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி வந்து பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஏகப்பட்ட லாங்குவேஜஸ் இருக்கு ஸோ இந்த லாங்குவேஜஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எனக்கு வந்து பேக் அண்ட்ல டேட்டா பேஸை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட்டிங் லாங்குவேஜ் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அதைத்தான் நம்ம வந்து இந்த பேக் அண்ட் லாங்குவேஜஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஸோ நம்மளோட டேட்டாஸை செக்யூரா சேவ் பண்றதுக்காகவும் அதுல இருக்கிற டேட்டாஸை நான் கிளையண்ட் வந்து எப்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்களோ அப்பவெல்லாம் எனக்கு வந்து அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கறதுக்காகவும் தான் இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நம்மளோட மென்ஸ்டாக் கோர்ஸ்ல வந்து நம்ம மாங்கோ டிபி அப்படிங்கிற டேட்டா பேஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ ஒரு பல்க் டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு இந்த மாங்கோ டிபி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக் பில்லியன் டேஸ் எல்லாம் நடக்கும் போது ஸோ நமக்கு வந்து ஒரே நேரத்துல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அதாவது கிளையண்ட் பத்தின எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இந்த டேட்டா பேஸ்ல போய் சேவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி பல்கான டேட்டாஸை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டேட்டா பேஸ் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அதுதான் இந்த மாங்கோ டிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டிவோப்ஸ்ல ஏடபிள்யூஎஸ் இருக்கு அண்ட் டிவோப்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் பத்தியும் நம்ம நிறைய ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் ஸோ இந்த டிவோப்ஸ் பத்தியும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ஆண்ட்ராய்டு இது மாதிரி எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டா யூ ஆர் அ ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்ப நம்ம போக்கஸ் பண்ணிருக்கிறது பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டேட்டா பேஸ் பத்தி தான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே டேட்டா பேசஸ்ல நிறைய இருக்கு மை எஸ்கிவல் மாங்கோ டிபி ஆரக்கல் போஸ்கிரி எஸ்கிவல் இது மாதிரியான ஏகப்பட்ட டேட்டா பேஸ் இருக்கு மென் ஸ்டாக் எடுத்தீங்கன்னா அதுல எம் அப்படிங்கிற லெட்டர் வந்து மாங்கோ டிபி அப்படிங்கிறது தான் வந்து டினோட் பண்ணுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் பேக் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரூபி பைத்தான் நோட் ஜேஎஸ் ஜாவா ஸோ நீங்க இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியா எல்லா லாங்குவேஜோடையுமே இருக்கும் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து நீங்க கம்பல்சரி எந்த லாங்குவேஜ் எடுத்தாலும் நீங்க படிக்கணும் ஏன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் பேசிக்ஸ் இந்த பேசிக்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்க ரியாக்ட் சூஸ் பண்ணலாம் ஆங்குலர் சூஸ் பண்ணலாம் வியூ ஜேஎஸ் சூஸ் பண்றான் நீங்க ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ வேணா நீங்க மாத்திக்கலாம் மத்தபடி பேசிக் லாங்குவேஜஸ் ஆன ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுல எஃபிஷியா இருந்தா தான் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் நம்மளால குயிக்கா வந்து லேர்ன் பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல நீங்க பேக் அண்ட் சப்போர்ட்க்கு வந்து எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸஸ பொறுத்தது PHP சூஸ் பண்ணா யூ ஆர் அ பிஹெச்பி டெவலப்பர் பைத்தான் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா பைத்தான் டெவலப்பர் நோட் ஜேஎஸ் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் அ மென் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஜாவா சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜாவா மென் ஜாவா ஸ்டாக் டெவலப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்ப நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே படிப்பாங்க அண்ட் பேக் அண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜஸ் பிடிச்சிருக்கு எது ஈஸியா இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இப்போதைக்கு வந்து எந்த லாங்குவேஜ் படிச்சோம் அப்படின்னா எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிச்சோம் அப்படின்னா வேலை வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிட்டு
இதே வந்து நீங்க மென்ஸ் ட்ராக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து பண்றாங்க சோ இன்னைக்கு நம்ம டேட்டா பேஸ்னா என்ன அண்ட் பேக் எண்ட்ல என்ன மாதிரியான ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிற ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் சோ ஒரு பேக் அண்ட் டெவலப்பரோட வேலை என்ன அவர் என்ன மாதிரியான ஒர்க் எல்லாம் பண்றாருங்கிறத நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் சோ ஒரு மேனேஜ் பண்ணணும் லைக் ஒரு டேட்டா பேஸ ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய தகுதி பேக் அண்ட் டெவலப்பருக்கு இருக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி சர்வர் சைடு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ எஃபிஷியன்டா யூஸ் பண்ணக்கூடிய தெரிய திறமை இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாஸுமே வேலிடேட் பண்ணிட்டு நம்ம சேவ் பண்ணணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்றேன் ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கு அப்படின்னா கம்பல்சரி வந்து அந்த மெயில் ஐடி எப்படி இருக்கணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கணும் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு அட்டு சிம்பிள் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டொமைன் நேம் ஜிமெயில் யாஹோ ஹாட் மெயில் இந்த மாதிரி டொமைன் நேம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டாட் சிம்பிள் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சிஓஎம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இமெயில் வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் அண்ட் அதே மாதிரி போன் நம்பர் வந்து பத்து நம்பருக்குள்ள தான் இருக்கணும் நம்பர்னு கொடுத்த டேட்டா பேஸ்ல நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட என்டர் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு ராங் அப்படிங்கிற ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வந்து கொடுக்கணும் சோ இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டேட்டாவை வேலிடேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த வேலிடேட் பண்றது கரெக்டா பண்ண பண் பண்ணிருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணணும் ஏன்னா தவறான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டேட்டா பேஸ் குள்ள கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தவறு அதனால நமக்கு டேட்டா பேஸ் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆயிடும் சோ அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் வேலிடேட்டிங் அப்படிங்கிறது பேக் எண்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அதே மாதிரி டெஸ்டிங்கும் அதை பண்ணுவாங்க சோ ஒரு யூசர் வந்து தவறான டேட்டாஸ் கொடுத்தாலும் அதுல உள்ள என்டர் ஆக கூடாது அண்ட் அதே மாதிரி உங்களோட வெப்சைட்க்குன்னு ஒரு எஃபிஷியன்சி கிரியேட் பண்றதுக்காகவும் இந்த பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல வேலிடேட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் த சேம் டைம் பேக் அண்ட் டெவலப்பரா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பார்த்தினா ஒரு நாலேஜ் இருந்தாதான் கண்டிப்பா வந்து பேக் அண்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் போது அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த பார்க்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல லாஜிக்கல் கரெக்டா ஒர்க் ஆகலையா அந்த டிசைன்ல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா சோ நம்ம டேரக்டா வந்து சிஎஸ்எஸ் க்கு போகணும் சிஎஸ்எஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எரர்ஸ கிளியர் பண்ணணும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் சோ அதனாலதான் நம்ம புல் ஸ்டாக் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ஃப்ரண்ட் அண்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் பேக் அண்ட் வருவாங்க சில பேருக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட்ல கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால டேரக்டா பேக் அண்ட் லாங்குவேஜஸ் கத்துக்கிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் அண்ட்க்கு தேவையானதை மட்டும் லேர்ன் பண்ணிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க சோ இன்னைக்கு நம்ம ஓவராலா ஒரு பேக் அண்ட் டெவலப்பர் என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பேக் அண்ட் லாங்குவேஜஸ் பத்தி டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் சோ ஒரு பேக் அண்ட் டெவலப்பர் என்ன மாதிரியான ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு அவர் என்னென்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கணும் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட்க்கும் பேக் அண்ட்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்சஸ் இது மாதிரி லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி பேக் அண்ட் லாங்குவேஜஸ் பத்தி இன்னும் நிறைய டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட நெக்ஸ்ட் எபிசோட நான் உங்களை மீட் பண்றேன் நீங்களும் என்ன மாதிரி ஒரு டெவலப்பர் ஆகணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல உங்களை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுங்க என்ட்ரி டீம்ல இருந்து கால் பேக் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹாய் ஆல் நீங்க ஒரு ஹோம் மேக்கரா இருக்கீங்க இல்ல ஈவினிங் மேல ஒர்க் பண்ற ப்ரொஃபஷனா இருக்கீங்களா ஆனா உங்க கரியரை ஐடி ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணி லட்சங்களை சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையோட இருக்கீங்களா இது பண்றதுக்கு நேரம் ஒரு பெரிய தடையா இருக்கு அப்படின்னு வருத்தப்படுறீங்களா கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்காக என்ட்ரியில ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்கோம் அதுவும் இப்ப மார்னிங் பேட்ச் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பேட்ச்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணி லைவ் கிளாஸஸ் லைவ் மென்டர்ஷிப் எக்ஸ்போர்ட் செஷன்ஸ் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டோட உங்க வீட்ல இருந்தே படிக்கலாம் அது உங்க பிளெக்சிபிள் டைம்ல சோ இன்னும் வெயிட் பண்ணாம ஜாயின் என்ட்ரி ஆப் நவுட்